നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കൂ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി എടുത്തിരിക്കുന്നവരും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും എല്ലാം ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുക നമ്മൾ ബേബി കെയർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കെയറെല്ലാം കൊടുക്കുക ടെൻഷനൊന്നും ആവാതെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ശരിയായ അളവിൽ എത്ര തൂക്കം ഓരോ ആഴ്ചയിലും വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇത് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര വീക്കായി കുഞ്ഞിന് ഇത്രയാണ് വെയിറ്റ് സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോർമൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള വീഡിയോ ആണിത് പിന്നെ കുറെ പേര് അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതിനെയും കുറയുന്നതിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏർലി പ്രഗ്നൻസി തൊട്ടിട്ട് അതായത് ഗർഭത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രാരംഭകാലം തൊട്ടേ നമുക്കുടെ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും കുഞ്ഞിന് ഡിഫറെന്റ് റേറ്റ്സിലായിരിക്കും അവർ വളരുക ചില കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും അവർ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവുമെങ്കിലും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ പല അസുഖങ്ങളും ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിൽ കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് കുറവാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട് കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടാനായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വെയിറ്റ് പോരാ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വറിഡായാൽ മതി പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയാനുള്ള വീക്ക് ബൈ വീക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആഴ്ചയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ള വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വെയിറ്റും നമുക്ക് വേണ്ട ആക്ച്വൽ വെയിറ്റും പിന്നെ പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ യു ജി ആർ ബേബീസ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാഡേഷൻ അതൊരു കണ്ടീഷനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര വളർച്ച ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് അതാണത് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ സ്മോൾ ഫോർ ജെസ്റ്റേഷണൽ ഏജ് ബേബീസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ജി എ എന്നും പറയും അപ്പൊ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം കുറച്ച് പേർക്കിടെ എങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ യു ജി ആർ ബേബീസ് ആണോ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എത്ര വെയിറ്റ് ആണോ വേണ്ടത് നോർമലി അതിൽ നിന്നും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും വെയിറ്റ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറവുണ്ടെങ്കിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഐ യു ജി ആർ ബേബീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളർച്ച കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വളർച്ച കുറവ് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമ്മയുടെ എന്തെങ്കിലും മറ്റേണിറ്റി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആവാം അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് പ്രഷറ് ഷുഗറ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ വരാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും ഒന്നും പ്ലാസിൻ്റെ വഴി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്താത്തിടത്തോളം അവരുടെ സെൽസും ടിഷ്യൂസും ഒന്നും വേണ്ട പോലെ വളരാതെ വളർച്ച തടസ്സപ്പെടുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെൽസും ടിഷ്യൂസും ഒക്കെ വളരാതെ വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുഞ്ഞിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചയെ അത് ബാധിക്കുന്നു അവരുടെ ഓർഗൻസിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര കിലോയിൽ കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് ഒരു കുഞ്ഞിന് അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിന് ജനിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര തൊട്ട് മൂന്നര കിലോ വരെയാണ് അപ്പൊ രണ്ടര കിലോയിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയി
പിന്നെ വേറൊരു ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇൻട്രായുട്രൈൻ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ യു ജി ആർ ബേബീസ് ടു ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും തന്നെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സാധാ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം എത്താറുണ്ട് രണ്ട് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതുവരെ അവർ ചിലപ്പോൾ ചെറുതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാഴ്ചയിലും കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും വളർച്ചയെല്ലാം നോർമൽ റേറ്റിലേക്ക് എത്തും പിന്നെ സിവിയർ ഐ യു ജി ആർ ആയിട്ടുള്ള ബേബീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ നമ്മളോട് പറയും കുഞ്ഞിങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് ഐ യു ജി ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് ഐ യു ജി ആറിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ വെയ്റ്റ് ചാർട്ട് വീക്ക് ബൈ വീക്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ നന്ദി